దామోదరం సంజీవయ్య న్యాయ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు ప్రోబోనో క్లబ్ న్యాయ సేవల కేంద్రం సంయుక్తంగా గిరిజన యువతకు గిరిజన చట్టాలు సంక్షేమ పథకాలపై అరకు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అల్లూరు జిల్లా సబ్ కలెక్టర్ అభిషేక్ మాట్లాడుతూ గిరిజన చట్టాలపై గిరిజన యువత సంపూర్ణ అవగాహన కలిగి వాటి పగడబందీ అమలుకు కృషి చేయాలని అన్నారు అధికార వ్యవస్థ వారికి సహకారం అందిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు జిల్లా న్యాయ సలహా కేంద్రం కార్యదర్శి కేకేవి బులికృష్ణ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కె సుధా రిసోర్స్ పర్సన్ జి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ గిరిజన హక్కులు వాటి పరిరక్షణ సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన కలిగించారు ప్రోబోనో క్లబ్ ఇన్ఛార్జ్ చైర్పర్సన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జి సునీత మాట్లాడుతూ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ పోక్సో చట్టం వంటి మహిళా బాలికల రక్షణ చట్టాలపై అవగాహన కల్పించారు రెండవ రోజు విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు పద్మాపురం గ్రామంలో గిరిజన చట్టాల అమలు తీరుపై సర్వేను నిర్వహించారు ఒక్కొక్క కేస్ ద్వారా డిసిషన్ తీసుకొని నిర్ణయాలు చేయడం జ్యుడిషియరీ ఆ చట్టాలు రోజు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళకి అమలు చేయడం ఎగ్జిక్యూటివ్స్ సో జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దగ్గర జ్యుడిషియల్ పవర్ ఉండవు బికాస్ స్ట్రిక్ట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఇండియాలో లెజిస్లేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి సెపరేషన్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఉండవు అమెరికా లాగా కానీ జ్యుడిషియల్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక వాటర్ టైప్ కంపార్ట్మెంట్ డివిజన్ ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కి బట్ ఇన్ ఏజెన్సీ ఏరియా స్టిల్ జ్యుడిషియరీ పవర్స్ లైస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇక్కడ సబ్ కలెక్టరీస్ ఆల్సో ది ఏజెన్సీ సింగిల్ జడ్జ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ వరకు బోత్ క్రిమినల్ అండ్ సివిల్ జ్యూరిస్టిక్షన్ వాస్ విత్ ది సబ్ కలెక్టర్ బట్ డ్యూ టు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్డరింగ్ ఆన్ రిమూవ్ ఆఫ్ ది క్రిమినల్ జ్యూరిస్టిక్షన్ సివిల్ జ్యూరిస్టిక్షన్ స్టిల్ లైస్ విత్ దిస్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ గుడ్ లాయర్స్ ప్రాక్టీస్ బికాస్ సో వెన్ ది కేవన్ ఆస్ ఐ వాస్ డీప్లీ మూవ్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు డిస్ కోర్ బికాస్ ఆ కోర్ట్ లో వచ్చేటప్పుడు మా నా అబ్జర్వేషన్ అది ప్రజలకి తెలియదు in the succession act can also be implemented in the agency area because supreme court has clearly said tribal areas nunchi ye okka positive legislations kuda ban kaadu if it is impacting if it is giving a positive impact on the people yes the hindu succession act and the chindu marriage act can be implemented ani okka for the benefit of the tribal public again adi okka avagaha ikkada enduku tappu undi enduku ilanti okka ఏంటంటే వాళ్ళే వచ్చి అడుగుతారు నాకు ఈ చట్టం ఉంది ఎందుకు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు దిస్ ఇస్ మై రైట్ ఇది నా హక్కు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ లో ఇలా చెప్పి ఉన్నారు నైన్టీన్ ఇలా సుప్రీం కోర్ట్ అసలు ఎలా పోయింది అని కింద ప్రాంతంలో నేనే చూసి ఉన్నాను తెలిసి కొందరు ఆర్గ్యూ స్పందనాలు బికాస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ పబ్లిక్ ఇస్ ఆల్వేస్ నెసెసరీ ఫర్ డెవలప్ నేషన్ ఇక్కడ ఎందుకు అలా లేదు ఎందుకు మనం చేయలేదంటే ఈ యొక్క కారణం అనేది బికాస్ ఆఫ్ ది లక్యూన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసిమెట్రీ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కొంతమందికి అన్ని తెలుసు కొంతమందికి ఏం తెలియదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అసిమెట్రీ ఉండడం వల్ల ప్రజలు వచ్చి మమ్మల్ని మనల్ని అడగట్లేదు దే హెవ్ టు కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు క్వశ్చన్ మీ అస్ అ సబ్ కలెక్టర్ వై ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ అని ఆ ఒక్క గ్యాప్ ని బ్రిడ్జ్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ హైలీ నీడెడ్ నీడ్ ఆఫ్ దిగా నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను ఇక్కడ ఒక సెయింట్ అండ్ స్కూల్ ఉంది వాళ్ళు కూడా చెప్తారు మా పిల్లలు ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా తీసుకెళ్లి వైసార్ సిటీ చూపించండి ఆ రోడ్ లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఆ బిల్డింగ్స్ వాళ్ళు చూడాలి అప్పుడు దేర్ మైండ్ విల్ ఆల్సో గెట్ దేర్ హరైజన్ విల్ గెట్ వైడర్ సో అలా మేము కూడా ఒకసారి త్రీ రోజు ట్రైన్ బ్రింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్ త్రీ ఇయర్ యూనివర్సిటీ ఒకసారి వచ్చి ఆ బిల్డింగ్స్ చూపిస్తే ఆ వైసార్ అది చూసినా కూడా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్లీ ఓ ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ థింగ్ మా స్కూల్ లో ఫస్ట్ నుంచి కలెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటి దానికి ఇంత మంది వస్తారో నేను ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు నో ఐఎమ్ హియర్ ఇలాగ మన పిల్లల్ని కూడా మేము ఇంకో జుద్ది పిత్తి కింద దే విల్ ఆల్సో బీ దేర్ యాత్ దే విల్ బీ నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను ఇక్కడ ఒక సెయింట్ అండ్ స్కూల్ ఉంది వాళ్ళు కూడా చెప్తారు మా పిల్లల్ని ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా తీసుకెళ్లి వైసార్ సిటీ చూపించండి ఆ రోడ్ లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఆ బిల్డింగ్స్ వాళ్ళు చూడాలి అప్పుడు దేర్ మైండ్ విల్ ఆల్సో గెట్ దేర్ హరైజన్ విల్ గెట్ వైడర్ సో అలా మేము కూడా ఒకసారి త్రీ రోజు ట్రైన్ బ్రింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్ త్రీ ఇయర్ యూనివర్సిటీ ఒకసారి వచ్చి ఆ బిల్డింగ్స్ చూపిస్తే ఆ వైసార్ అది చూసినా కూడా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్లీ ఓ ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ థింగ్ మా స్కూల్ లో ఫస్ట్ నుంచి కలెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటి దానికి ఇంత మంది వస్తారో నేను ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు నో ఐఎమ్ హియర్ ఇలాగ మన పిల్లల్ని కూడా మేము ఇంకో జుద్ది పిత్తి కింద దే విల్ ఆల్సో బీ దేర్ యాత్ దే విల్ బీ మీ ఇంట్లో మీ తమ్ముడు చెల్లెలు ఉంటారు కద
ఈ అన్నిటికీ మనం ఒక లా చదవచ్చు చట్టం కూడా మనం చదవచ్చు అలా ఒక కాలేజ్ కూడా ఉంది అని మాకు చెప్పాయి ఈరోజు నేను నేర్చుకున్నాను నువ్వు కూడా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పు మనం గూగుల్ ఒకసారి సర్చ్ సర్చ్ చేస్తామని చెప్పి నేర్చుకొని మీ చెల్లెల తమ్ముడిని అక్కడ పంపించి అది మీరు ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నాం మనందరినీ కలిపేది ఈ ఈ పుస్తకం రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం ఎవరో మనకి సంకర్ మనకి ఇచ్చినది కాదు మొదట్లో రాజ్యాంగ పీఠికలో మనం ఏం రాసుకున్నాం ఇది భారతదేశ ప్రజలమైన మనము మన కోసం మనం తీసుకొచ్చుకున్న రాజ్యాంగం దీన్ని అమలు చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి మన పంతొమ్మిది వందల యాభైలో దీన్ని అమలు చేసుకున్నాం రాజ్యాంగంలో ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ గురించి ప్రస్తావించడం అనేది మరి అందరూ సమానం అంటున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆదివాసీ ప్రా ఆదివాసీ ప్రజల కోసం వాళ్ళ దోపిడీని నిలువరించడానికి ఒక ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన రాజ్యాంగకర్తలకు ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి సమతా తీర్పు గురించి తెలియని ఆదివాసీ మిత్రులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అది మనకి ఓనమాలు ఐఈఉ అన్నట్టు ఆదివాసీ సమాజంలో వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఎంత నలిగి ఉన్నదో ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఎంత నలిగి ఉన్నదో ఆ విషయమే సమతా తీర్పు కూడా అంతే అందరికీ ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంది అధికారులు ఎప్పుడు కూడా ఒక రకమైన ఇక్కడ ఉన్న ఇన్నోసెన్స్ సొసైటీలో ఉన్న ఇన్నోసెన్స్ తర్వాత అది ఇక్కడ ఉన్న సింప్లిసిటీ ఆ దాంతో చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి మన జీవితాలు మన మా జీవితాల మీద కూడా దాని ప్రభావం ఉంటుంది ఆదివాసీ సమాజం ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి జ్ఞానం అనేది ఒకవైపు నుంచి ఫ్లో అయ్యేది కాదు అన్ని వైపుల నుంచి వస్తుంది ఆదివాసీ సమాజం నుంచి కూడా నేర్చుకునేది అనేక అనేక అంశాలు ఉంటాయి న్యాయ సేవల చట్టం పంతొమ్మిది ఎనభై ఏడు కింద గిరిజనులందరూ కూడా ఉచిత న్యాయ సేవలు కలుగు వారందరూ కూడా హైకోర్టు స్థాయిలో హైకోర్టు లీగల్ సర్వీస్ కమిటీ ఉంటుంది ఒక రిట్ వేయాలి లేకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సివిల్ కోర్టులో ఒక మన అప్పీల్కి వెళ్ళాలంటే హైకోర్టుకి అక్కడ హైకోర్టు లీగల్ సర్వీస్ కమిటీ అయితే ఉంటుంది వాళ్ళకి అప్లై చేసినట్టు వాళ్ళకి అడ్వకేట్ కేటాయి ఇస్తారు వీళ్ళకి అడ్వకేట్ ఫీజు ఇచ్చుకుంటే వేలాది రూపాయలు లక్షలు అవుతాయి కాబట్టి కానీ అక్కడ హైకోర్టు లెగల్ సర్వీస్ కమిటీ ఒక దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే వారు ఒక అడ్వకేట్ ని వాళ్ళకి నియమించడం జరుగుతుంది అలాగే జిల్లా స్థాయిలో అప్పీల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా మేము ప్యానల్ అడ్వకేట్స్ ముప్పై మంది ఉన్నారు కొత్తగా ఈ సమావేశం నేను చెప్పదలుచుకున్నది లీగల్ ఎయిట్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సిస్టమ్ అని ఒకటి మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి జిల్లా అది స్టార్ట్ అయింది ఒక ప్రత్యేకమైన ఆఫీస్ ని జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో ప్రారంభించాం అందులో ముగ్గురు ఫుల్ టైమర్స్ పెట్టాం అందులో చీఫ్ లీగల్ ఎయిట్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ వన్ లాక్ శాలరీ పెట్టి మంత్లీ డిప్యూటీ అనే పోస్ట్ కి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అసిస్టెంట్ లీగల్ ఎయిడ్ కౌన్సిల్ అని ఫార్టీ థౌసండ్ పెట్టి సుమారు సంవత్సరానికి యాభై లక్షలు ఖర్చు తోటి ఇప్పుడు కూడా అడ్వకేట్లు సీనియర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ కేసులు చేయకూడదు మా దగ్గరే ఉంటారు మీ కేసులు ఎక్కువ వాళ్ళ మేము చెప్పిన కేసులు చేయాలి అంటే సుప్రీంకోర్టు అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఆల్స ఉచిత సేవల కోసం సుమారు రెండు వందల కోట్ల ఖర్చు తోటి మొత్తం ఐదు వందల జిల్లాల్లో ఈ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తాయి ఏదైనా జిల్లా కోర్టులో డిఫెన్స్ సైడ్ వాదించాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఉచితంగా వారి తరఫున ఆర్గ్యూ చేస్తారు ఏవైతే పెట్టినప్పుడు ఎవరి హక్కులు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ రైట్స్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఒకప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళాలంటే ప్రజలు భయపడే పరిస్థితి మాకు యాక్సెస్ టు మా యొక్క సమస్య ఎలాగో యాక్సెస్ టు జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ అంటే కోర్టుకి ఎలా మనం యాక్సెస్ అవ్వాలంటే దాని గురించి మేము అనుసంధానంగా ఉండాలి ప్రతి గిరిజనుడికి ఇక్కడ బతికే హక్కు ఉంది భూమిని పక్కు చేసుకునే హక్కు ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ పలసాయి తీసుకునే హక్కు ఉంది ఇక్కడ నివసించే హక్కు ఉంది ఈ విషయం ప్రతి గిరిజనుకి తెలియాల్సింది అది మనం తెలియని చెప్పాలి అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఎందుకు తీసుకుంటే మీ గ్రామాలకు మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీ హక్కులు తెలుసుకోవడం మీ హక్కుల పట్ల మిగతా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పనిచేసే ప్రతి చోట ఇక్కడ పనిచేసే ప్రతి చోట అయితే పని ఒకటే కాదు ఆఫీస్ లోనే కాదు స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఎక్కడైనా కూడా ఈ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ జరిగితే దాన్ని సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ వర్క్ ప్లేస్ కిందే పరిగణిస్తారు ఇప్పుడు ఏంటి సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు దానికి ఏంటేంటి వస్తాయి ఏ చర్యలు వస్తాయని మీరు అడగచ్చు ఇక్కడ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆఫీస్కి వెళ్తారు ఆఫీస్కి వెళ్తే సినిమాలు మనం చూస్తుంటాం ఒక చిరంజీవో లేదు అనేసి అంటే ఇంకెవరో ఆఫీస్ లో పనిచేసే అమ్మాయిని ఊరికే టీస్ చేయడం అది మనకి హీరోయిజం కనిపిస్తుంది ఓ చిరంజీవి ఇలా చేశాడు కాబట్టి మనం చేద్దాం చిరంజీవి అమ్మాయి వెంటనే పడుతున్నాడు భారతీయ ఐలవ్యూ భారతీయ ఐలవ్యూ అంటున్నాడు మనం కూడా భారతీయ ఐలవ్యూ
ఆ ఇష్టం లేకుండా నువ్వు వెళ్ళి నేను చిరంజీవి నాగార్జున బాలకృష్ణ ఫీల్ అయ్యి లేదా పవన్ కళ్యాణ్ అనుకో ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళి అమ్మాయి అని కోరుతూ ఉంటారు అది చాలా తప్పు చాలా తప్పు అది అది ఆ రకంగా ఆఫీసుల్లో ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎంప్లాయర్స్ ఉద్యోగం మీకు ఎవరిస్తారో ఆ ఎంప్లాయర్స్ లేదు సాటి ఎంప్లాయీస్ ఆడవాళ్ళు ఎన్ని రకరకాల హింసలు గురి చేస్తుంటారు నేను తాగడం ఊరికే వాళ్ళు తాగడం లేదు అనేసి అంటే ఈకేమో డబుల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడడం ఉద్యోగానికి వచ్చే టైంలో మొదలుకొని ఉద్యోగం చేసే వరకు వెళ్ళిపోయే రోజు వరకు ఈ రకమైన హింసకి దూరంగా ఆడవాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు చిన్నపిల్లలకు వాళ్ళకి అపోసమో తెలియదు వాళ్ళకి అమాయకత్వం తప్పితే అమాయకత్వం చెప్పిన చాక్లెట్ ఇస్తున్నట్టు వచ్చేస్తారు ఓకే ఇంకోటి ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తారా బొమ్మ కొడతారా అనేసి వైపోతారు పిల్లలు వెళ్ళిన నాలుగు సంవత్సరాలు లేదు మనం పేపర్లో చూసాం టీవీలో చూసాం తొమ్మిది నెలల అమ్మాయిని రేపు చేశాడు తొమ్మిది నెలల అమ్మాయిని ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల ముందు రేపు చేశాడు రేపు చేసేసి పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు తిరిగి మళ్ళీ ఇంకా పట్టుకొని వెళ్తాం అంటే పేరెంట్స్ పట్టుకున్నారు అమ్మాయి చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయింది వాడికి మరణశిక్ష చేశారు అది అనుకోండి వచ్చినా మనకి తెలియదు కానీ ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు రక్షించడం కోసం కూడా ఒక చట్టం ఉంటుంది ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాలో అది చాలా ఎక్కువ కేసు చాలా ఎక్కువ మేము వింటున్నాం మేము కొంత సర్వే చేసాం మధ్య చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దగ్గర తెలుసుకున్నాము తెలుసుకుంటే ఇది చాలా కామన్ గా చిన్నపిల్లల మీద చాలా కృత్యాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి పేరెంట్స్ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి ఇచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది అని విని మేము చాలా షాక్ అయ్యాం అయితే దీనికి కూడా పరిష్కారం ఉన్నది మీరు భయపడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నపిల్లలు చాక్లెట్ తీసుకుని తీసుకెళ్లి ఒళ్ళంతా తడవడం ఆ తర్వాత ఏమని వాళ్ళకి ఇంకేదో చేయడం అన్ని కూడా ఆ ఈ పోక్సో అని ఒక చట్టం ద్వారా నిరోధించవచ్చు సో ఇది తెలుసుకుంటే మన పిల్లల్ని మనం చాలా బాగా రక్షించుకోవచ్చు వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ వీటి మీద ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పడమే మా ఉద్ద